தேர்வுக்கு எதிர்பார்க்கப்படும் கணக்கிலின் தொகுப்பிலிருந்து அடுத்த கணக்கு பார்க்கலாம் பகடை இரண்டு பகடைகளின் ஒரு பொதுவான எண் ஒரே தளத்தில் இருக்கும் பொழுது அப்போ என்ன சொல்லியிருக்காங்க நம்மளுக்கு இது ஒரு கண்டிஷன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இப்போ நம்மளுக்கு ரெண்டு பகடையை கொடுத்துட்டு ரெண்டுலேயும் வந்து ரெண்டாவது ரெண்டுலேயும் ஒருவே நம்பர் பொதுவாக நம்பர் இருக்கும் பாருங்க ரெண்டுன்ற ஒரு நம்பர் ரெண்டுலேயும் பொதுவாக இருக்குது அது ஃபஸ்ட்டு சொல்லிட்டாங்க அப்போ ரெண்டுலேயும் ஒரே நம்பர் பொதுவாகிடுச்சு அடுத்த தடவை சொல்லியிருக்காங்க ஒரே தளம் சொல்லிட்டாங்க அப்போ ஒரே தளம் என்னது இங்கே என்னது ஒரு பகடைனா மொத்த தளம் இருக்கும் ஆறு தளம் இருக்கும் அதில் நம்மளுக்கு என்ன அது வெளியே தெரியக்கூடியது மூணு தளம் தெரியும் மூணு தளம் தெரியாது அது என்ன இந்த ஒன்றுக்கு ஆப்போசிட்டில் ஒரு தளம் இருக்கும் மூ மூணுக்கு ஆப்போசிட்டில் ஒரு தளம் இருக்கும் ரெண்டுக்கு ஒரு தளம் பின்னாடி இருக்கும் இப்போ மொத்தம் மூணு தளம் நம்மளுக்கு தெரியாது அதை தான் மட்டும் கேட்பாங்க கொஸ்டின் இப்போ என்னது ஒன்றுக்கு எதிர்பார்க்க என்ன என்ன ரெண்டுக்கு எதிர்பார்க்க என்ன மூணுக்கு எதிர்பார்க்க என்ன நம்மள்ட கொஸ்டின் கேட்பாங்க இப்போ நம்மளுக்கு ஃபஸ்ட்டு அது இரண்டு பகலையில் ஒரு பொதுவான நம்பர் இருக்கும் ரெண்டுக்கும் பொதுவான நம்பர் இருக்குது ரெண்டுலேயே ரெண்டு பொதுவாக இருக்குது அடுத்த தடவை சொல்லுவாங்க ஒரே தளத்தில் இருக்கும் அப்போ இங்கே என்ன தலை இருக்குது இந்த தளத்துக்கு ஏற்றாப்பில் இங்கே ரெண்டு இருக்கா இதே மாதிரி தளத்தில் ரெண்டு பொதுவாக இருக்குது அதே ஒரே தளம் சொல்லியிருக்காங்க இப்போ நம்மள்ட்ட என்ன கொஸ்டின் கேட்பாங்கட்டா ஒன்றுக்கு எதிர்பார்க்க இருக்கக்கூடிய எண்ணி என்ன மூணுக்கு எதிர்பார்க்கக்கூடிய எண்ணி என்னன்னு கேட்பாங்க அப்போ நம்மளுக்கு இந்த கண்டிஷனில் இருந்துச்சுன்னா ஒன்றுக்கு எதிர்பார்க்க இருக்க நம்பர் என்ன இருந்தால் இதே மாதிரி தளத்தில் இருக்கு நாலு இருக்கு அதே மாதிரியா மூணுக்கு எதிர்பார்க்க நம்பர் என்ன இருந்தால் அஞ்சு ஏண்டா தலை வந்து மாறாமல் இருந்துச்சுன்னா இதுதான் அதுக்கு எதிர்பார்க்கக்கூடிய நம்பரு இப்போ நம்மளுக்கு கொஸ்டின் அது ஒன்றுக்கு எதிர்பார்க்க என்னன்னா நாலு அதே இதே மூணுக்கு எதிர்பார்க்க உள்ள ரெண்டு கேட்டாங்கன்னா அஞ்சு ஆகும் இந்த மாதிரி நீங்கள் வச்சுக்கிட்டா வச்சுக்கிட்டா இந்த ஈஸியாக சால்வ் பண்ணிக்கலாம் தேர்வில் எதிர்பார்க்கப்படும் கணக்கிலின் தொகுப்பிலிருந்து அடுத்த கணக்கு பார்க்கலாம் பகடையில் ரெண்டாவது கணக்கு மாற்றி பார்க்கலாம் இரண்டு பகடைகளின் ஒரு பொதுவான எண் வெவ்வேறு தளத்தில் இருக்கும் பொழுது கேட்டிருக்காங்க இப்போ நம்மளுக்கு கண்டிஷனாக கொடுத்துருக்காங்கண்டா இரண்டு பகடையிலையும் ஒரு பொதுவான நம்பர் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ ரெண்டு பகடையிலையும் ஒரு பொதுவான நம்பர்னா என்னது ரெண்டுலேயும் மூணு நம்பர் இருக்குது அடுத்த நான் கொடுத்துருக்காங்கடா வெவ்வேறு தளத்தில் இருக்கும் பொழுது கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டாவது கட்டி சொன்னது வெவ்வேறு தளம் சொல்லியிருக்காங்க அப்போனா நம்மளுக்கு என்ன பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நம்மளுக்கு பகடைனா மொத்த எத்தனை தளம் இருக்கும் ஆறு தளம் இருக்கும்னு தெரியும் அதில் நம்மளுக்கு தெரியக்கூடியது பார்த்தீங்கன்னா மூணு தளம் வெளியே தெரியும் மூணு தளம் வந்து என்னென்னா இந்த மூணுக்கு பின்புறம் ஒன்று இருக்கும் நாலுக்கு அடியில் ஒன்று இருக்கும் அஞ்சு சைடில் அஞ்சு ஒன்று இருக்கும் அப்போ மூணு தளம் நம்மளுக்கு தெரியாது இப்போ நம்மளுக்கு என்னது மூணு வந்து ரெண்டுலேயும் பொதுவாக ஒரு நம்பர் இருக்கும் ஆனால் அந்த மூணு வந்து என்னடா வெவ்வேறு தளத்தில் இருக்குன்னு இருக்காங்க இந்த மூணு இந்த தளத்தில் இருக்குன்னா அந்தே மூணு என்னது அது வேறு தளத்தில் இருக்குது அப்படி இருந்தால் நம்மளுக்கு எப்படி கொஸ்டின் கேட்பாங்கண்டா அந்த இடத்துல இப்போ நாலுக்கு எதிர்ப்பு எது எதில் இருக்க நம்பர் என்ன கேட்பாங்க அதே மாதிரியா அஞ்சின் எதிர்பக்கம் என்ன அப்படி கொஸ்டின் கேட்பாங்க இப்போ அதே இப்போ என்ன கொஸ்டின் கேட்பாங்கடா இப்போ எப்படி பார்க்கலாம்டா இப்போ ரெண்டுக்கும் பொதுவாக நம்பர் என்ன சொல்கிறோம் மூணு சொல்லியாச்சு இப்போ ரெண்டுக்கும் பொதுவாக நம்பரை மூணுல இருங்க ரெண்டுக்கும் மூணு பதில் இப்போ நம்ம என்ன செய்யணும் கிளாக் வைஸாக இதை பார்க்கணும் அப்போ கிளாக் வைஸ் நடுது கடியார் மூணு எப்படி சுற்றும் கிளாக் வைஸை இப்படி சுற்றிட்டு இருக்கும் அப்போ இப்போ ஃபஸ்ட்டு மூணு எழுதினா ஃபஸ்ட்டு படையில் அடுத்து மூணு கிடத்தனா இருக்குது நாலு இருக்குது அப்போ நாலு எழுதுங்க அடுத்து நாலு கிடத்த அடுத்த மாதிரி இருக்கு அஞ்சு இருக்குது அப்போ அஞ்சு எழுதியாச்சு அடுத்து அதே மாதிரியா அடுத்த படம் செகண்ட் நெண்டாக படம் இருக்குல்ல அதில் என்ன மாதிரியா கிளாக் வைஸும் அதையும் பார்க்கணும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு மூணு எழுதியாச்சு அடுத்த என்ன செய்யும் அடுத்த நம்ம இருக்கிற ஒன்று இருக்குது அந்த ஒன்று என்ன செய்கிறீங்கன்னா அடுத்த நம்ம நாலுக்கு நேரம் தான் எழுவணும் அப்போ ஒன்று எழுதியாச்சு அடுத்த நம்பர் ஆனாக்க ஆறு இருக்குது அந்த ஆறை அஞ்சுக்கு நேரம் எழுவணும் எழுதியாச்சு இப்போ நம்மளுக்கு என்ன கொஸ்டின் கேட்டாங்கன்னா நாலுக்கு எதிர்பக்கம் எண் என்ன அப்படி கேட்டிருந்தாங்கண்டா நாலுக்கு எதிர்பக்கம் எண் என்னது ஒன்று ஆகும் நாலுக்கு எதிர்பக்கம் என்னது ஒன்று இதுவே அஞ்சுக்கு எதிர்பக்கம் என்று கேட்டாங்கன்னா என்னது ஆறு ஆகும் இதே கொஸ்டின் கூட என்ன கேட்பாங்கண்டா இங்கே பகடையிலே இல்லாத ஒரு நம்பர் கேட்கலாம் எப்படின்னா என்ன கேட்கலாம் ஒன்று ஆறு இங்கே இப்போ இப்போ இந்த டைம் கொஞ்சம் கொஸ்டின் கேட்கலாம் எப்படின்னா ஆறுக்கு எதிர்பக்கம் என்ன என்ன கேட்டாங்கன்னா ஆறுக்கு எதிர்பக்கம் என்னது அஞ்சு அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க வச்சுக்கோங்க இது நாலு தான் கேட்கும் தேவையில்லை இது இந்த டைட்டாக அப்படி கேட்க கேட்கலாம் அப்போ ஒன்றுக்கு எதிர்பார்க்கணும் நாலு அப்படி நான் வச்சுக்கோங
தேர்வுக்கு எதிர்பார்க்கப்படும் கணக்குகளின் தொகுப்பிலிருந்து அடுத்த அணுக்கு பார்க்கலாம் பகடையில் அடுத்து மூணாவது மாடல் பார்க்க போகிறோம் இரண்டு பகடையிலும் இரண்டு பொதுவான எண் இருக்கும் பொழுது அப்போ நம்மளுக்கு என்ன கொடுத்து ரெண்டு பகடையில் ரெண்டு பொதுவான நம்பர் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ நம்மளுக்கு ரெண்டு பகடை இருக்குது ரெண்டுலேயும் ரெண்டு பொதுவான நம்பர் இருக்குது இப்போ இங்கே ரெண்டு இருக்குது இங்கேயே ரெண்டு இருக்குது இங்கே மூணு இருக்குது இங்கேயே மூணு இருக்குது அப்போ ரெண்டு பகடைய ரெண்டு நம்பர் பொதுவாக இருக்குது அப்படி இருந்தால் நம்மளுக்கு என்ன கொஸ்டின் கேட்பாங்கண்டா இப்போ நாலுக்கு எதிர்ப்புறம் என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் இப்போ நம்மளுக்கு முதக்காரி என்னது நம்மளுக்கு பாடினா மொத்தம் ஆறு தளம் இருக்கும் அதில் மூணு தளம் நம்மளுக்கு தெரியும் மூணு தளம் நம்மளுக்கு தெரியாது அப்போ நம்மளுக்கு நாலுக்கு எதிர்ப்பு இந்த நாலுக்கு ஆப்போசிட்டில் என்ன நம்பர் இருக்குது அப்படின்னு கேட்பாங்க இது எப்படி பார்க்கலாம்னா நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி கண்டிஷன் ரெண்டு நம்பரும் பொதுவாக வந்து ரெண்டு பகுதியில் வந்துச்சுன்னா இப்போ மிச்சம் என்ன நம்பர் இருக்கோ அதுதான் அதுக்கு எதிர்ப்புறம் இருக்கும் நம்பரு இப்போ நாலுக்கு இங்கே என்ன மிச்சம் இருக்கு அஞ்சு அப்போ நாலுக்கு எதிர்ப்புறம் என்னன்னா அஞ்சு நம்பர் தான் இருக்கும் இதே கொஸ்டின் உங்கள்கிட்ட என்ன கேட்கலாம்னா இந்த மாதிரி ரெண்டு நம்பர் பொதுவாக இருந்துட்டு ரெண்டு பாடல மூணுக்கு இல்லை ரெண்டுக்கு இந்த ரெண்டு நம்பர் ஏதாவது ஒரு நம்பர் உங்களுக்கு இதுக்கு ஆப்போசிட்டாக தான் எதிர்ப்பக்க என்ன என்ன கேட்டாங்கன்னா இதுக்கு போதிய தகவல் இல்லை இந்த இதுக்கு ஆன்சர் இல்லை அதுதான் இதுக்கு ஆன்சர் அப்போ இந்த மாதிரி நீங்கள் பகனையை படிச்சுக்கிட்டீங்கன்னா என்ன அது இதுக்கு ஆன்சரை நம்ம தேர்வு ஈஸியாக முடிச்சிடலாம் தேர்வுக்கு எதிர்பார்க்கப்படும் கணக்கிலின் தொகுப்பிலிருந்து அடுத்த கணக்கு பார்க்கலாம் பகடையில் அடுத்த டைப் கொஞ்சம் என்னடா பகடையை அடுத்தடுத்த பக்கங்களின் கூடுதல் ஏழு வராத பொழுது அப்படின்னு இருக்காங்க இப்போ நம்மளுக்கு ரெண்டு பகடையை கொடுத்துருக்காங்க அந்த ரெண்டு பகடையில் அடுத்தடுத்த பக்கங்கள் பார்க்கணும் இங்கே நம்மளுக்கு ஒரு பகடைனா மொத்தம் ஆறு பக்கம் அல்லது ஆறு தளம் இருக்கும் இப்போ நம்மளுக்கு மூணு தளம் தெரியும் அதில் மூணு தளம் நம்மளுக்கு தெரியாது இப்போ என்ன செய்யணும் ஃபஸ்ட்டு என்ன செய்யணும்டா ஒரு இங்கே ரெண்டு இருக்குது இங்கே ஆறு இருக்குது இங்கே நாலு இருக்குது அதே மாதிரியா இங்க மூணு இங்க ஒன்று ரெண்டு இருக்கு இந்த அடுத்த தளங்களை கூட்டணும்னா நம்மளுக்கு கூட்டு தொகை வந்து ஏழு வரணும் அப்படி வரலேண்டா அதுக்கு என்ன செய்யும் நம்மளுக்கு என்ன கொஸ்டின் கேட்பா சொல்றேன் இப்போ நம்மளுக்கு ரெண்டையும் ஆறையும் கூட்டினா எட்டு வருது ஏழு வரல அதே மாதிரியா ஆறையும் நாளையும் கூட்டினாலே அதுக்கு ஒன்னு அது ஏழுக்கு மேலே போயிடுச்சு ஆறையும் ரெண்டு ரெண்டையும் நாளையும் கூட்டினா ஏழு வரல அதே மாதிரி ரெண்டாவது பாருங்க ரெண்டாவது பாருங்க நம்மளுக்கு மூணு ஒன்றையும் கூட்டினா நாலு தான் வருது அடுத்து மூணு ரெண்டையும் கூட்டினா நம்மளுக்கு அஞ்சு வருது ஒன்றே ரெண்டையும் கூட்டினா மூணு தான் வருது அப்போ ஏழு வரல ஃபஸ்ட்டு இதை தான் நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கணும் அப்போ என்ன செய்ய முடியாத இப்படி வராமல் நம்மளை என்ன கொஸ்டின் கேட்பாங்கடா ஆறின் எதிர்பக்கம் என்ன அப்படின்னு கேட்பாங்க இப்போ நம்ம செக் பண்ணிட்டு ஆறு எதிர்பக்கம் என்ன கேட்டாங்கடா ஆறோட எதை கூட்டினா ஏழு வரும் பார்க்கணும் ஆறோட எதை கூட்டினா ஏழு வரும் ஒன்றை கூட்டினா ஏழு வரும் அப்போ ஆறு எது பக்கம்னாது ஒன்று அதே மாதிரி அப்படி நம்மளுக்கு ரெண்டோட ரெண்டின் எதிர்ப்பு பக்கம் என்ன கேட்டாங்கடா அப்போ நம்மளை என்ன சொல்லியிருக்கோம் கூட்டு தொகை ஏழு வரும் சொல்லியிருக்கோம் அப்போ ரெண்டோட எதை கூட்டினா ஏழு வரும் அஞ்சை கூட்டினா வரும் அப்போ அஞ்சு தான் அதுக்கு எதிர்பக்கம் அதே மாதிரியா அப்போ நம்மளுக்கு மூணு எதிர்பக்கம் கேட்குறா வச்சுக்கோம் இப்போ மூணு எதை கூட்டினா நம்மளுக்கு ஏழு வரும் நாலை கூட்டினா வரும் அப்போ நாலு தான் அதுக்கு எதிர்பார்க்கும் இதே நம்மளுக்கு நான் இங்கே என்ன வேறு நம்பர் என்ன இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று எதிர்பார்க்க என்ன கேட்டால் இதுக்கு ஆப்போசிட் அப்புறம் ஆறும் போட்டுணும் இது அடுத்து என்ன வேறு நம்பர் இருக்கா வேறு நம்பர் இல்லை மொத்தமே என்னது மொத்தம் ஆறு நம்பர் தான் இருக்குது பகுதியில் ஆறு நம்பர் வந்துருச்சு நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி ஈஸியாக கணக்கு சால்வ் பண்ணி